filme do Flash vem ou não vem? <risos> Ezra Miller vai sossegar o facho? A Discovery vai manter o lançamento do filme? Tudo indica que as respostas são sim. Sim e sim. Sim pra todos. Pode comemorar. Se você estava esperando o filme do Flash, o longa-metragem está chegando em 23 de junho de 2023. E como que eu tenho certeza se agora é pra valer? A DC finalmente soltou a revista em quadrinhos oficial do filme. Esse material era pra ter saído em abril, mas a editora segurou, né? Porque tinha né, um medo real de cancelamento do filme. Existia esse... Tava pairando no ar, né? A DC relaxou agora e eu vou te contar tudo o que aconteceu nessa primeira edição. Vamos lá! Enéas hey, Trans, Peter aqui! Galera, dá aquela moral casca grossa que nem vocês sempre dão pra gente. Vocês colocaram a gente na final nas três categorias. Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir chegar na final nas três categorias. Agora, trazer o prêmio pra casa... Pô, eu vou fazer até malabarismo com os três. Pô, pessoa... Uh, coisa louca. Então, se você puder, eu vou deixar os três links aqui embaixo. Já marcado, porque eu, 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 eu sempre passo as paradas de bandeja pra vocês. Já canapézinho com cebola, né? Não sei se vocês gostam de cebola, mas enfim, é que eu gosto de canapé com cebola. Tá aqui embaixo, ó. Os três links, só clicar em cada um. 10 segundos, 10, 12 segundos. Quer clicar e depois eu clicar de novo pra confirmar. Se bobear, a gente traz esse troféu pra casa. Eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer vídeo, o vídeo inteiro, segurando... Segurando dois eu consigo, três eu não sei, né? Não sei se eu consigo ganhar os três, mas dois, já pensou segurando os dois? Tamo junto, obrigado, galera, vamos lá. Bom, a ideia da DC é que a minissérie The Flash, The Fastest Man Alive, funcione como uma espécie de prelúdio do filme. A gente vai ter um arco dividido em três edições, e esse arco vai terminar num ponto em que o filme começa, exatamente. É o Barry Allen do universo cinematográfico da DC começando uma carreira só e pedindo uma ajuda pro Batman. O que vai acontecer nas revistas vai ser resolvido de vez no filme. Então, galera, é uma oportunidade única. A gente vai poder ler o que rolou com o Flash entre o final do filme da Liga do X e o começo do filme solo dele. Isso é bacana pra ver. Esse gap vai ser interessante a gente saber. Esse tipo de ligação é mais comum do que a gente pensa, ok? A Marvel chegou a fazer algo parecido lá antes de Vingadores Guerra Infinita. Até a Godzilla vs King Kong teve também uma revista vindo antes. É muito bom pra gente, pra quê? Pra gente ir pegando as pistas do que vai vir no cinema, né? Que a gente vai ver lá no cinema. Já vai comentando aí embaixo, você tá no hype pro filme do Flash? Ou você desanimou por causa das tretas do Ezra Miller? Eu não sei, eu não me comento. Então vamos lá. Bom, essa primeira edição de The Flash, The Fastest Man Alive, abre com uma transação de armas em Central City, né? A cidade do... Central City é o território do Flash, né? não é bagunça lá. O herói ele chega arregaçando os bandidos. Mas tem uma surpresa, os criminosos têm um guarda-costas. Um super guarda-costas. É o vilão batizado de... Girder. Se a gente fosse traduzir, seria algo como Viga. E por que Viga? Porque o, o tal de Girder é um colosso, tipo, é um sujeito imenso, feito aço lá, todo blindado, tipo tipo o Joe, né? O Flash nem pisca, não dá tempo, aliás, pra ele dar, né? Mas o Barry tenta socar o Girder em alta velocidade. Pô, pensa bem, são dezenas e dezenas de socos acelerados. Mas na boa, o, o bichão lá, o, o... Eu vou falar Viga, né? Porque tá difícil falar esse nome, Girder, Girder. Mas o, o vilão nem se mexe, não sente nada. Quem sente é o Flash. O, o Flash diz que é a mesma coisa que tentar socar uma bola de demolição. Os dedos do Flash estão completamente ferrados. No que o Flash para de se mover por um segundo, o Gider acerta o herói com um socão cabuloso que manda o Flash longe. O Flash chega a fazer o levantamento dessa luta. São quatro dedos quebrados e quatro costelas trincadas. Deu ruim, concorda? Não tem como sair no braço com esse tal de Gider. Uh, que nome... Os bandidos acabam escapando. Beleza, vexame pro Flash. Acontece, né? É todo mundo que sempre sai ganhando, né? O vexame só não foi maior porque o Flash conseguiu destruir o carregamento de armas que os bandidos estavam lá vendendo. Então não foi tão grande. Foi uma derrota tão grande, né? Aí o bandidão que tava lá comandando a operação tá furioso. Pra caramba, foi esse preju. Foi um preju grande, né? O bandidão então faz uma proposta para o Gihander, né? O vilão mata o Flash e recebe pagamento triplicado. Ó, oh, coisa louca, hein? Quer que não quer um pagamento triplicado? Lógico que essa oferta a gente não pode aceitar. Nós somos pessoas normais. A ideia é matar o Flash pra bandidagem pô, poder trabalhar em paz em Central City. O Girder aceita, ok? Aparentemente, o vilão tem uma espécie de lado bom. O Girder precisa do dinheiro pro tratamento médico de um ente querido dele. O cara é uma montanha de aço lá na porra. Também tem, também tem seu elo frágil, né? Acontece então, galera, um segundo confronto entre o Flash e o Girder. De novo... O Guia leva melhor. O Flash não consegue nem arranhar uma maluco, é difícil pra caramba. O Flash puxa o bonde pra não morrer. E realmente faltou isso aqui pro, pro vilão esmagar o herói. E agora? Como é que o Flash vai resolver isso? Vai se aposentar já? Não. Ele resolve pedir ajuda. Mamãe! Não, ele vai pedir. Se você manja do filme do Flash que tá vindo aí, 
você já sabe pra quem que ele vai pedir ajuda. Pra quem? Vai, comenta. Pra quem? Pro Batman. Isso aí. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. A gente vai ver o retorno do Batman, do Ben Affleck, nos cinemas. Só que antes, ele deu uma passadinha aqui na revista. Sim, o Ben Affleck. O Batman tenta ensinar o Flash a lutar. Veja bem, né? o Flash está habituado a depender exclusivamente da velocidade. O cara é rápido pra caramba, fazer o que com outra coisa? Vamos usar velocidade. Isso funciona com um bandidinho de rua. Agora, quando o Flash pega um desafio, tipo o um super vilão meta humano, né? Porra, aí o caldo entorna. A grande verdade, galera, é que o Barry Allen também tá sentindo medo. Ele tá ficando traumatizado de tanto apanhar pra esse tal de guia. Depois o cara não aguenta mais. Porra, ele virou sabe? Parecia o Yusuke levando pro Sensui, lembra dele? Mas enfim, é claro que o Batman dá uma sova no Flash durante o treinamento. Ainda assim, o exercício funciona. Porque no meio do combate, o Flash descobre uma nova técnica. Atingir velocidade supersônica, alterar a densidade molecular, ok? Do próprio punho... Pô, e aí meter a buva, meter o socão. Com isso, o Flash protege as mãos e consegue abrir um buraco numa parede. E aí, será que o Guidra aguenta um socão desse? Um Já pensou? A questão é que esse soco supersônico é perigoso pra tudo que tá em volta. O Flash tem medo de causar danos colaterais, na é verdade? De ferir pessoas inocentes que estão ali em volta com o impacto dele. Nisso, o Guidra invade uma delegacia e exige a presença do Flash pra um x1. Eu controlo você agora! O Flash vai. Mas jura pro Batman que não vai usar o soco supersônico. O Batman bota pilha. Que que é esse? Vai deixar? Não, é aquela... Essa é pilha de colégio, né? Mas ele, ele bota pilha. Ele tem que usar um novo soco. Justamente pra evitar que inocentes sejam machucados pela luta. Não pode! Você vai usar esse soco. Ainda assim, Barry Allen tenta sem apelar. Porque ele tá com medo do impacto, né? Ele tenta se aproximar do guia e leva um socão na fuça. De novo, o Flash voa longe. Aí o vilão ameaça as pessoas ao redor dele, né? É uma situação complicada. Usar ou não usar o novo soco? Eis a questão. Ser ou não ser? Quem chega pra ajudar a luta é o Batman. A revista não explica como é que o Batman chegou tão rápido em Central City. Mas beleza, a gente releva. Eu liguei aquele negócio da descrença lá, que eu sempre esqueço. O, o, o Cavaleiro das Trevas tá ali pra dar uma força. Isso é que importa. O Flash tá à beira de uma crise de neve, não aguenta mais apanhar. É uma bicuda atrás do outro, né? A armadura que o Flash usa tá até se desmontando ali. Isso. Porra, ele tá se, ele, ele tá se desmontando. Ele chega a dizer que não existe mais Flash, que foi um erro tentar ser herói e coisa e tal. O Batman dá aquele sermão de alta ajuda, sabe como é que é? O Batman quando pega aquele jutsu da conversinha, manda ver. Os caras até, eles pedem pro Batman, eles vão tentar fazer o que o Batman quer, só pro Batman calar a boca. Ele lembra, o que, que o Batman faz? Ele lembra que o Flash enfrentou o que havia de pior no universo e salvou o planeta. E sim, isso acontece no tempo todo, é verdade. A gente viu isso acontecendo no filme da Liga da Justiça. O Barry Allen foi um herói, né? O Batman tava certo em recrutar o cara pra formar uma liga. O Batman faz aquele discurso bacana e ainda deixa um presente com o Flash. Um anel com o símbolo do Flash. O Batman parte pra cima do Guia na cara e na coragem. Não tem tempo ruim pro Batman, você sabe disso. O interessante é que o Guia não acerta o Batman. O Batman consegue literalmente ser mais ágil que o Flash. Pô, é treinamento isso? Eu não sei, né? Bom, mas enfim. Só que a revista é do Flash. O filme é do Flash. O Flash finalmente se anima. E vai pra luta de novo. Ele pensa, porra, o Batman consegue? Ele pensa assim, o Batman até dá socão no estômago do Hulk. Sabia dessa, né? É, pois é. O Batman já não cauteou o Hulk. Mas ele não tá falando sobre isso. Mas aí o Flash se lembra de tudo que trouxe a ele até aquele momento. A tragédia na infância dele, a luta contra as forças de Apocalipse. O Flash ativa o anel que o Batman deu e sai o uniforme dali de dentro. Sim, galera. O lendário uniforme escolhido dos quadrinhos é um presente do Batman no universo cinematográfico da DC. O Flash veste o uniforme novo e essa é a primeira vez que a gente vê o visual que o Flash vai usar no filme solo. Chega de armadura. O novo uniforme é mais parecido com o uniforme clássico da Jeeves. E assim, isso é muito maneiro. Isso é fan service. Peter, volta pra luta, pra você tá se distraindo, é verdade. No meio da luta, o Guilherme revela por que, que ele tá fazendo isso. O pai do vilão tá em coma no hospital. Seja coitadinho, né, do vilão. Tem, tem vilão que é bonzinho, né? Ele precisa da grana pra pagar as despesas. Porque até tá com pena. Vamos fazer uma vaquinha? Não, enfim. O Flash até tenta oferecer uma alternativa. Uma saída pacífica que não precise de combate. O Guilherme se recusa a ouvir. E então o Flash se prepara. O Flash se prepara para o socão supersônico. Vai ter que ser assim, não tem jeito. Pela primeira vez, Guilherme sente o impacto. É um baita soco. E foi só o primeiro. O Flash sapeca o vilão com... E... O jogo virou dessa vez, ok? Dez minutos depois, Guilherme está dominado e sendo levado num camburão especial. Perdeu a luta, é cana agora, agora não tem mais jeito. Só que a história do Guilherme não acaba aqui. 
Sabe o pai dele, que tava no hospital sem ter como pagar? Um certo doador anônimo, cheio da grana, pagou todas as contas, é coisa louca, sempre tem um cara assim, né? O pai de vilão saiu do como e passa bem. O Flash explica pro Guida que mexeu uns pauzinhos lá e agora tá tudo bem e tal, né? O vilão agradece pela ajuda e o Flash vai embora, olha que bacana, porque até, eles podiam até dar as mãos, né? Pô, só que o maluco ia despertar a mão do Flash aí, enfim. O Flash, de uniforme novo, é o herói de Central City daqui pra frente. Isso é que é importante nesse vídeo. Existem mais duas edições dessa minissérie vindo aí. Eu vou acompanhar tudo. É o esquenta pro filme solo do Flash. Agora, comenta aí. Você tá curtindo essa versão? Você acha que o Flash dos Cinemas tem salvação? Escreve nos comentários. Você vai querer que eu traga as próximas edições. É importante. Então, comentem. E não esquece, deixei os links aqui. Um voto seu em cada categoria pode trazer esses troféus pra casa. Eu vou fazer um vídeo inteiro. Segura só, vamos ver que eu tenho força no braço. O que, que é isso? Ó? Pô, já tá até cansando aqui. Imagina com o troféu. Tamo junto, hein? Agora é o seguinte. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, a campanita, porque é muito importante. Porque sem isso, você não recebe na, na pipocada aí no seu celular. Por isso que é importante essa comunicação, essa vibe. É realmente uma, uma simbiose. Obrigado de coração. Vocês são casca grossa pra caramba, hein? Até a próxima, galera. Fui!